உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழறிஞர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு கவின்ஸ் கிச்சனில் நம்ம இறால் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இறால் எடுத்திருக்கேன் இந்த இறாலை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பதினைந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி பழத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு ரெண்டு பெரிய முருங்காவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அப்புறமா ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து லைட்டாக உப்பு போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே செய்த வடகம் இந்த வடகத்தை வச்சு தான் இப்போ நம்ம இந்த இறால் குழம்பு வைக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை சட்டி வச்சுக்கிட்டா இன்றைக்கி தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இந்த சட்டி காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த வடகத்தை போட்டுப்போம் எண்ணெய் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதோட போட்டுக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தக்காளி பழத்தை இதில் வந்து சேர்க்கணும் இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க பொருள் வந்து ரொம்ப கொஞ்சமான பொருளாக இருந்தாலும் குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி பழமும் சேர்ந்து நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இறாலை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதே லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் வந்து புளியில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த இறால்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கேன் அப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு பார்த்துட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த புளி தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துருவோம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நாம் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம முருங்காய் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த முருங்கைக்காயை இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம் நம்ம சேர்க்குற இந்த பொருள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இதை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் முருங்கைக்காய் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு நிறுத்தி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இறால் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் வெயிட் பண்ணுவோம் கொதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கருவேப்பிலையை போட்டுட்டு நிறுத்திடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இறால் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய சூப்பரான இறால் குழம்பு சுட சுட இட்லியோட ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த இறால் குழம்ப நீங்க சாதத்தோட இட்லியோட தோசையோட எல்லாத்தோடவும் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நீங்களும் இதை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி